momento. Buenas a todos, chavales. Otro jueves más. Con el Inside de Star Citizen. Que en este caso se titula Haciendo Tiempo. Doing Time. Te encuentras a ti mismo constantemente en problemas con la ley. En este episodio, el Mission Feature Team discute acerca de los cambios que están por llegar a los que los criminales pueden esperar de Carea y Klesher. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. Me interesa. Me interesa, chavales. Eh, Full HD, todo tal. Y... Let's go. The Stan system has seen many changes since the Persistent Universe first came online. It's grown, expanded, been reshaped and reformed. El sistema Stanton ha visto muchos cambios desde que la primera vez que se salió, eh, desde la primera vez que el, que el PU vino online, eh, ha, se ha reformado, eh, ha cambiado el tamaño, ha crecido. And it continues to evolve with each successive patch. And while the upcoming Pyro system and our journey to 4.0 is a big focus for everyone around, It's important to keep an eye on the present and continue to iterate on and improve upon what's come before. And this week's show focuses on the work of the mission feature team in doing just that. Now up first, Space Station Korea, old stalwart of PVP in the Stanton system, is about to get a makeover both in looks and in restored purpose. Ok, esto tiene muy buena pinta. Están diciendo de que a pesar de que están todos los esfuerzos centrados en Pyro, eso no significa que haya que descuidar el presente. Y nos van a empezar enseñando eh, el tema, los cambios que han hecho en, en, en Carea, que parece que ha, ha cambiado lo que es el, el maquillaje de la estación y tal. Y el propósito. Vamos a ver. Back in its heyday, Korea used to be this big central hub for PvP. Which has multiple entrances and exits and it's just perfect for that kind of gameplay. Dice que Carea eh, atrás en el tiempo, el pasado solía ser un gran centro del PvP y tiene múltiples entradas y salidas y lo que lo convierte en un lugar perfecto para esa clase de actividad. When we added the UGFs and added some of the security depots where you could go and hack away your crime stat, kind of took away from Korea's unique PvP draw. And we've decided that we want to give players a taste of what Korea used to be like. Claro, dice que cuando se aparecieron los puestos para sacar criminalidad, como que eh, quitó lo que era la, la por decirlo con la, manera, la, la actividad eh, PVP era que había en, en Carea, ¿no? Y han dicho que, pues, de alguna manera querían volver a recuperar esos momentos. Carea is a security outpost that was meant for uh, Crusader security to kind of have as their base of operations. Unfortunately, it ended up not being fit for living and working there. It's been abandoned by... Claro, dice, eh, Carea tenía la intención de ser eh, un centro de operaciones para Crusader Security, pero eh, finalmente acabó por no encajar ahí. Crusader. Porque no se podía vivir ahí. The uses the player can have there is there's a few missions they can take there to kill, you know, stragglers, nine tails. They can go there to hack away their crime stat. There's some loot there as well, so players do go there to loot. Bueno, ahí loteo, los jugadores pueden hacer un par de misiones de los Nine Tiles y también sacarse su criminalidad ahora mismo en Corea. However, now, if you approach Korea, you're going to immediately notice Crusader has moved in at this point. Uh, they're going to be using this facility as it was intended. Uh, and the way they're, they're doing this, and we're doing this to hopefully entice PvP at this location, is we're firstly beefing up the exterior security of Korea. You will be met with new online turrets that will not be too happy with you arriving. Okay, eh, dice que eh, va a haber cambios en Carea. Eh, Crusader va a retomar eh, la actividad para la que estaba diseñada Carea y que van a hinchar las torretas de fuera. It's now going to be even harder for people to approach and land. When you get there to land. You might find some enemies on the landing pad to thwart your infiltration of Korea. A ver un momentito porque dice to hard for people to approach and land. When you get there to land, you it's now going to be 
even harder for people to approach and land. When you get there to land, you might find some enemies on the que no va a ser difícil aterrizar. I'm going to be be too happy with you arriving. It's now going to be even harder for people to approach and land. When you get there to land, you might find some enemies on the landing pad to thwart. Claro, sí, o sea, que dice que no va a ser incluso difícil de aterrizar de alguna manera de llegar. Entiendo que dice eso, lo que no entiendo, porque dice que luego van a, o sea, que se van a potenciar las torretas y luego dicen que vas a poder llegar y estamos viendo además una Valkyria y dice que vas a poder desplegar y que va a haber enemigos en lo que es el pad. Oh, your infiltration of Korea. When you're inside Korea, there'll be crusader security all around that you'll have to take out if you want to use that station. Claro, dice que cuando lleguemos a Korea Habrá seguridad de Crusader si te quieres eh, si quieres sacarte la criminalidad pues vas a tener que limpiar. After killing a few of them, a security chief will spawn. Now if you take this Después de después de cargarte algunos, un jefe de seguridad aparecerá. Guy down and you look around, he will have a security code on him. You can take his data pad off, operate his terminal and then start this contraband dispenser. It's a device that goes into the into Korea's storage facility and pulls up contraband that was deposited by the law enforcement. Lo 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 lo. Eh, si te cargas al jefe de seguridad, es decir, primero entras allí, te, te cargas la seguridad, después de cargarte al jefe de seguridad, eh, el, el jefe de seguridad tiene un código que activa eh, un almacén donde Crusader Security tiene confiscado el contrabando. And the great thing about that is, obviously, we've got some highly valuable drugs in the game. We're making uh, even more highly prohibited and expensive goods, uh, as well as crap. Just we, you know, we'll throw some worthless rubbish in there. So it's an absolute gamble. Claro, dice que también, o sea, hay posibilidades de que te den drogas, pero también hay basura. O sea, que es como una apuesta en plan de que te puede salir cualquier historia. You'll still be able to wipe your crime stat there. That is always going to be uh, wanted at Korea. But the new thing we've done is we've removed the UGF crime stats. You will no longer be able to go to a UGF to wipe it. Obviously, that's going to focus criminals and. A ver, a ver, a ver, un momento. Worthless rubbish in there, so it's an absolute gamble. You'll still be able to wipe your crime stat there. That is always going to be uh, wanted at Korea. But the New thing we've done is we've removed the UGF crime stats. You will no longer be able to go to a UGF to wipe it. Obviously, that's going to focus criminals and and uh, like law enforcement. Those are role play law enforcement. Uh... Un momento. Voy a repetir. UGF crime stats. You will no longer be able to go to a UGF to wipe it. O sea, que está diciendo que solo vamos a poder, o sea, eh, you... EF es underground eh, facility. Está diciendo que no vamos a poder quitar la, la criminalidad en los en los búnkeres y que tendremos que hacerlo en Corea solamente. O sea, solo en Corea vamos a ser capaces de sacarnos el crime stat. Hostia. Cuidado, eh. Or highly prohibited and expensive. Está diciendo aquí eso que pues eso. Eh, habrá Habrá materiales eh, prohibidos, eh, muy muy prohibidos y demás y tal, pero que también encontraremos basura en los cofres, o sea que a la hora de conseguir el lot será aleatorio. Goods, uh, as well as crap, just we, you know, we'll throw some worthless rubbish in there, so it's an absolute gamble. You'll still be able to wipe your crime stat there, that is always going to be uh, wanted at Korea, but the new thing we've done is we've removed the UGF crime stats. You will no longer be able to go to a UGF to wipe it. Obviously that's gonna... Sí, sí, no, se acabó. O sea, no hay en ningún underground facility. No hay. Lo han quitado. Gonna focus criminals and, and uh, like, law enforcement, those are role play law enforcement, uh, into that area. But we decided that still wasn't enough. We'd been looking for a way to give players their first ever kind of player-triggered mission. When this location goes under attack, which is when a certain amount of the def AI that are defending the location are killed, and broadcast will be put out to all bounty hunters, anyone who is a lawful player, to come to this location and remove the threat at that location. Hostia! Una vez los jugadores hayan, hayan, o sea, los jugadores que estén allí, los criminales hayan arrasado con la seguridad, se generará una misión para todo el mundo que será esta movida. 
Y para eh, que todo el mundo que esté en el del lado legal la pueda pillar e ir a reventar a Peña allí. Y da eh, 100, de 50.000 a 100.000 más bonuses. Me cago en la puta. <risa> más eso, más el bounty, más tal, es pasta, eh. And broadcast will be put out to all bounty hunters, anyone who is a lawful player, to come to this location and remove the threat at that location. However, don't get greedy and pick up any of the contraband. You might just be marked as one of those bad players. Claro, eh, dice, however, eh, no seáis codiciosos y, y no pilléis contrabando, quizás eh, se os identifique con alguno de esos eh, jugadores, ¿no? So I think players who've been with us for a while will be really excited to hear what we're doing with Karev. This is going to pull everyone to this one location to have battles. Claro, esto, esto va a empujar a, a todo el mundo a esta localización única para tener batallas. It's open, it's functional, and it's going to serve as a dangerous hotspot for both criminal and lawful players alike. Es, es abierto. Es, eh, es abierto, es. ¿Cómo es? For both criminal, it's functional, and it's... Es abierto, es funcional y va a ser un, un punto caliente tanto para criminales como para jugadores legales. It's going to serve as a dangerous hotspot for both criminal and lawful players alike. Restoring Korea to its former glory is just one of several steps being taken recently to provide improved opportunities for PvP combat in the Persistent Universe. And we're going to check in on its visual makeover as it progresses later this quarter. But now, let's turn... Claro, dice que vamos a, che a, a ir revisando el maquillaje, el maquillaje visual a medida que vaya progresando al, hasta el final de este trimestre. Eh, yo creo que está bien. O sea, yo creo que está bien lo que han hecho y que realmente... Además hay que tener en cuenta que la criminalidad, o sacarse la criminalidad en Stanton no debería ser sencillo. Sacarse la criminalidad en general no debería ser una tarea fácil. Turn our attention to prisons, or maybe just one prison in particular. That home too often a home for those who break Stanton's laws intentionally or who just stare at an elevator the wrong way. Let's go back to the mission feature team and discuss the ways they're currently... <laughs> Dice que Carea sirve para aquellos que han realizado actividades ilegales o aquellos que han bajado de, de, del elevador en la dirección que no tocaba. Exploring to bring new ways of escaping Kleischer's all too familiar grasp. So, currently in prison, there are four ways to get out. You can wait. You can mine. You can escape. And finally, we, we added a mission where you can go and repair. Claro, puedes eh, ahora mismo para salir de la prisión puedes escapar, puedes eh, minar, eh, puedes hacerte estas misiones o puedes esperar. Things for Kleischer and they'll give you merits for doing so. But we don't believe that's enough variety, so we're working on more ways to complete your sentence. Me dicen que no creen que haya suficiente variedad, así que están haciendo ideando más. Eh... Eh, cosas que hacer para reducir la sentencia. The prison caves in particular can feel like quite a lonely place, you know, they're very dark, very damp. The likelihood of running into players is not particularly high, especially because there's three different routes. So straight out of the gate, the first thing we're investigating is NPC prisoners in the caves. Currently, the caves are pretty empty. The only person in there is Aralia, and we want to expand that to have these. You'll be able to hopefully kill them if you want to risk the crime. And they might have some things that might help reduce your sentence. Hostia, se viene, chavales. Dice, vamos a vamos a añadir NPCs en las cuevas y quizás cuando los mates eh, puedan tener objetos que puedan puedan tener cosas que que ayuden a reducir su, tu sentencia. We also wanted to pro provide more sandbox opportunities for earning merits. So uh, some of you have noticed their stashes uh, dotted around the tunnels. They can contain items that you could have bought previously from the vending machine. And they can also find themselves contraband items like prison shivs. Ahí, podemos, eh, que lo dice que hay como eh, almacenes de cosas, o bueno, que son grupos de cosas y tal. Stashes que son como, ¿cómo se podría decir también en español? Eh, vamos, un alijo, alijos, un alijo, ¿no? Y, y, y entonces pues que te puedes encontrar también cosas de contrabando como este cuchillo y tal. We're looking at ways to 
have a system where players can bring back contraband and other prison wanted items and be rewarded for it. We also want to investigate adding Quieren investigar eh, la posibilidad de, de que los eh, jugadores entreguen objetos de contrabando y ser recompensados por ello. Reward for players taking out violent inmates. This will help clean the prison up and stop them from causing a ruckus and it will also provide, you know, the, the model prisoners more ways to legally and preferably pay off their crimes to society. Claro, dice que eh, jugadores violentos dentro de la prisión que, si no, que aparecerán misiones como para abatir a esos jugadores violentos dentro de la prisión para ayudar a mantener el orden en la prisión y seremos recompensados. And for those who don't want to serve their time, we're adding a new mission into the prisons. All criminals caught end up in class here and there's lots of vital information to be recovered from there. In a certain depth, in a certain cave, we're adding what is known as a black spot, where outside entities can contact you and ask you to do work inside of the prison. In doing so, they will be rewarded very handsomely. It's always great when we get to revisit locations and missions. ...can contact you and ask you to do... In a certain depth, in a certain cave, we're adding what is known as a black spot, where outside entities... Vale, eh, dice, en una cierta cueva, a una cierta profundidad, eh, estamos añadiendo lo que sería un punto ciego, eh, a través del cual eh, una entidad externa puede eh, contactarte para darte una recompensa jugosa. ...can contact you and ask you to do work inside of the prison. In doing so, they will be rewarded very handsomely. It's always great when we get to revisit locations and missions after getting player feedback. And this won't be the last of updates you'll find in the prison experience. Come on, come on. ...after getting player feedback. It's always great when we get to revisit locations and missions after getting player feedback. And this won't be the last of updates you'll find in the prison experience. Vale, siempre, siempre es genial eh, poder eh, encontrar feedback acerca de la prisión y esta no va a ser la última experiencia que encontréis en la prisión, la última novedad. O sea que van a hacer más cosas. So what did we learn this week? Well, we learned that folks with a fondness for the old days of Korea have something familiar to look forward to. That Kleischer may finally get some NPC population to better obscure the same familiar faces that I keep seeing in there week after week. You know who you are. And that even with a major focus pushing ahead, it's important we look back, iterate on what's come before, and continue to evolve all aspects of Star Citizen along the way. Now don't forget the ship showdown has begun and it's your chance to advocate for the best of the best in Star Citizen ships and vehicles, for a chance to win exclusive paints and prestige, and for us to bet internally on how we think you'll vote. I was so close last year. For Inside Star Citizen, I'm Jared Huckabee, here in the bonded warehouse, our neighbors at the new Manchester Goods Yard, who were kind enough to let us in when the rain showed up. We'll see you all next week from, uh, from who knows where. Who were kind enough to let us in when the rain showed up. Our neighbors at the new Manchester Goods Yard, who were kind enough to let us in when the rain showed up. We'll see you all next week from, uh, from who knows where. Dice que los, los vecinos que tienen allí en, en el Manchester, en el edificio de Manchester que están haciendo, fueron lo suficientemente amables como para, poderlos deja, para dejarlos pasar mientras estaba lloviendo fuera, que parece que está lloviendo. Aparte de eso, eh, el tema del ship showdown, que casi aciertan este año, que también les ayuda a, a, a tratar de entender a los jugadores, eso es imposible. <risa> el troll es inentendible. Eh, aparte de eso, eh, la verdad que yo creo que el, el tema de, de Carea, bueno, eh, las oportunidades nuevas de cara que vamos a tener esto lo vamos a tener de cara a la 318 que nadie se empiece o sea que nadie empiece a pensar que guau tío esto va a venir ya no 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 hasta la 318 nada eh, a ver a mí yo lo veo interesante porque sabes qué pasa que son más cosas que hacer la 318 tío so, no está mal o sea lo de cara no está mal eh, la verdad Adaptar un poco la misión y tal, y hombre, al final sí, o sea, entiendo lo que queréis decir, pero lo de la cárcel tampoco está mal. Esa misión nueva y tal, son más cosas que hacer. O sea, al final es un todo, es un poquito de esto, un poquito de tal, cada vez más, y acordaros de que esto es una primera iteración. O sea, que igual, una primera iteración de lo nuevo que están haciendo, que igual siguen dándole. ¿Entendéis? Eh, venga, nos vemos, tío.
Espero que estén reservando contenido para meter eh, el tema de luego en la con. A ver, algo reservarán, está claro. <coughs> algo reservarán. Tiene pinta. A ver, yo creo que son, son varias cosas. Al final la experiencia del verso es eso. Tiene que haber cosas para... Los criminales sí que no pueden tener... Eh, o sea, no puede ser tan fácil sacarse el crime stat. O sea, el, el crime stat tiene que ser jodido de sacar. El tema de las cosas de la cárcel... Claro, no. O sea, no puede ser tan barato. O sea, porque... En Stanton no, desde luego. En Stanton no. Y de alguna manera es que no hay... O sea, a día de hoy, ¿qué incentivo tenemos de alguna manera para sacar los satélites antes de empezar a hacer fechorías ni nada? O sea, no... La verdad que no... Sí, a ver, el, el PvP, si hay lo de las cajas y tal, y hay esa forma de sacar dinero... Eh, siempre pues tienes esa, esa opción. Hombre, yo supongo que de cara a la 3.18 cambiará bastante. Lo de la repo manchada es, es la idea, Monkey. Es la idea de que si vas a liarla y vas a pegarle a Crusader, la formas por Crusader, aunque te quites el Crimestat o no tengas Crimestat, te van a seguir pegando, porque tienes afinidad baja con ellos. O sea, llega un punto en que te zoscan igual, te zurran ya de primeras, tío. Eres, eres persona no, no grata, tío. <risa> te la lían. Y tiene sentido. O sea, por eso lo hay que tener cuidado con lo que se haga. O sea, si realmente la vamos a liar en algo, tiene que ser por algo que merezca la pena mucho, tío. Hombre, pero eso tienen que regularlo, Hollering. Eso tienen que regularle, cosas que no... que está claro que no están bien, ¿no? Hay cosas que está claro que no están bien. Eh, lo malo con la central canina, el tema de FS, es que los criminales del resto de los sistemas planetarios vuelven a desaparecer. ¿Cómo lo, lo malo de volver a centrar? ¿Y que vuelvan a desaparecer? No entiendo. Ah, que, que, no haya, que no haya crimen en... Van a quitar que se pueda, eh, que se pueda sacar el, el crime stat de los bunkers, sí. Venga, Rey, que nos vemos. Pero los criminales que vayan a ver es porque quieren sacarse la criminalidad o hacer alguna actividad. Eso no significa que no haya más cosas. O sea, que no vayan a meter más cosas en otros planetas. ¿Entendéis? O sea, no tiene por qué haber más. O sea, puede haber otras cosas también. Están algo cambiadas la, las, las bontis, ¿eh? Están algo cambiadas. Sobre todo lo que es atmósfera. La atmósfera de Haston o Michael están cambiadas. Ya que cuando podemos instalar eh, nuestro hangar en algún lugar distante de la galaxia. A partir de la 4.0. Antes no creo, eh, Cantón. Y distante no creo. O sea, el hangar nunca vas a poder instalarlo en un lugar distante de la galaxia, eso no existe. O sea, el hangar lo vas a tener que hacer en una zona poblada. Y dependiendo de, de la zona, va a haber una marca determinada o no. O sea, no en todos los lugares habrá marca, siendo Selfland la marca más eh, común en todas las ciudades. O sea, no vas a poder poner el hangar donde te dé la gana. Una cosa es el hangar 
de el hangar personal y la casa que tú tengas, que eso tendrá que ser en una ciudad o algo por el estilo. Y otra cosa es una base. Eso son cosas diferentes. La idea es esa, ¿eh? que va por ahí. Porque de alguna manera la idea es que el hangar, las cosas que tú tengas en el hangar o que tengas en, en tu casa, digamos, eso no te lo puedan robar nunca. O sea, eso, eso es zona de amnisticio, por así decirlo. Lo que, salgas, lo que saques tú fuera de ahí es lo que sí te podrán joder. O sea, lo que lleves en tu nave, lo que, lleves, lo que tengas en una base, lo que esté fuera de las instalaciones, eh, eso sí. Pero las habitaciones y todo quieren hacerlo amnisticio. Yo lo veo bien. ¿eh? O sea, tiene que haber un límite de lo que es... Eh, jugar al juego y ser esclavo del juego Pues bueno chicos con, con esto lo vamos a dejar por aquí Vamos a dejarlo por aquí, chicos, y, y mañana, mañana a las 5 estamos ahí clavados. Eh, mañana tenemos el tema de, mañana tenemos el tema de, eh, del, de Star Citizen Live sobre naves. O sea, estaré aquí clavado a las 5 de la tarde de la española, es a las 3 pm UTC, ¿vale? A las 3 pm UTC sería. Y a ver quién se viene a charlar, supongo que se vendrá Juan Tripulación y, y alguno más. Pero vamos, que estará, estará toda la peña de naves y tal. Y hay preguntas bastante calentitas. Eh, preguntas que nos hemos... De entrada el tema de, de la iluminación de las naves y, y, y más cosas, ¿no? Y es donde nos pueden informar, pueden soltar prenda de eh, pues cómo está la Polo, cómo está la Starfer, cómo está... Eh, qué pasa con la Kraken, Polaris, todo eso. Pueden soltar prenda en algún momento porque seguro que se lo van a preguntar en directo. Eh... Eh, no encuentro el vídeo tutorial de cómo devolver el escuadrón 42 Estoy investigando y no consigo saber cómo eh, Pero tú tienes el escuadrón 42 comprado, Bernie ¿Lo tienes comprado? O sea, y tienes el juego, ¿no? Vale, pues mírate eso, tío Mírate ese vídeo que te he puesto ahí Tú puedes deshacerlo Claro, pero puedes deshacerlo No tienes que devolverlo O sea, el, el dinero ya lo tienes metido Puedes reutilizar ese dinero para otra cosa ¿Entiendes? Eso es lo que te decía Ya que lo has, ya que lo has pagado, pues quématelo y, y utiliza ese dinero Porque son, creo que son 60, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Cuánto te costó? 60 y algo Creo que son Pues es eso O sea, tú lo, lo quemas y te pillas... Unos 65, vale. Pues son 65, te dará 45. O sea, te costará el paquete 45, tienes 20 para subir. Con 20 puedes subir de. Eh... O sea, tienes que. Es, 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 es tan sencillo como esto, mira. Te lo digo en un momento, para que no te líes. O sea, mira, te vas aquí a, a Mayangar, ¿sabes? Y el paquete de juego que tú tienes, vale, te, apa te aparece lo mismo, una pestañita así, y le das aquí y lo, y lo quemas, tío. Le das esto, pones la contraseña, submit y te, y te pone aquí el dinero que te da. Aquí te pone el dinero que te da. Y luego te vas aquí a Play Store. ¿Vale? Y te vas a Shibu Grades. De todas formas, mírate el vídeo porque ahí tienen más cosas. Te vas a Shibu Grades. ¿Sabes? Y te pillas, por ejemplo, pues que te pillas da igual con te pilles, ¿no? Te puedes pillar el paquete de la Aurora. Y entonces aquí, en My Ships, ¿vale? Te aparecerá la Aurora MR, que es esta de aquí. La Aurora MR. Y si te sobran 20, que es lo que te voy a sobrar, bueno, pues puedes pillar una nave que tenga de valor hasta 50. O sea, podrías pillarte una Cianí. Eh, podrías pillarte por 5 más. Si le metes 5 más, te puedes pillar una Titán. Eh, te puedes pillar una Piscis. ¿Sabes? Pero la Mustang Beta también, si quieres, la puedes pillar. Pero vamos, que por... Ah, que no se está viendo. Aquí. Claro, es esto, o sea, te puedes pillar, ¿sabes? Tú vas aquí a, a Shibukra, te lo vuelvo a hacer, tío, ya está, mira. Aquí en, en, 